Bonjour tout le monde. Welcome everyone. Welcome an alle. Je m'appelle Eugénie Lépine Blondeau et je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle qui réunit quelques-uns de nos auteurs, nos autrices les plus importants au Canada. Et d'ailleurs, ils sont un peu partout au pays, puis on va aller les retrouver dans un instant. But just before, a few words on this event. Cette année, le Canada est le pays invité d'honneur à la foire du livre de Francfort, qui est considérée comme la foire commerciale la plus importante au monde. Et chaque année, le pays à l'honneur est invité à présenter sa culture et sa littérature pendant les cinq jours que dure la foire, mais également tout le long de l'année, à travers des événements et des festivals dans les différents pays germanophones. Canada's motto as the guest of honor country is singular plurality. A nod to Canada's linguistic and cultural realities that reflect the country's unique and diverse character. It's kind of a bilingual event. Uh, I will do my best to ensure that everybody is happy, everybody is comfortable in French and in English. Je vais tout faire pour que les gens soient à l'aise de s'exprimer dans la langue de leur choix. And now I know that you're not here to hear my fabulous accent in English, but to hear what our authors have to say. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. André, Alexis, vous êtes auteur. On vous retrouve à Toronto. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci d'être là. Diane Carmel Légère, à Memram Cook, au Nouveau-Brunswick. Vous êtes auteur jeunesse acadienne. Bonjour. Michael Bonjour. Crummy, you are an author from Newfoundland. You are in St. John's right now. Thank you for joining us. Thanks for having me. Eden Robinson, you are a Hesla Heltsuk novelist from Kitamat. It's about 500 kilometers north of Vancouver. How was my accent there? Amazing. Parfait. <laughs> Merci. Thank you. Thank you for being there. Et Michel Tremblay, à Montréal, vous êtes auteur, dramaturge, romancier et scénariste. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Merci à tous d'être là. Thank you for being there today. Um, le thème qui nous unit aujourd'hui, c'est cartographier le pays. Alors, la première question que je veux vous poser, elle s'adresse à chacun, chacune d'entre vous. Comment est-ce que votre œuvre ou vos œuvres aide à marquer le territoire culturel. Et là, soyez pas humble, c'est-à-dire que partagez-nous toutes vos réflexions, que ce soit des réflexions que vous avez eues sur les intentions dans vos œuvres ou même des résultats. I will ask the question in English, and as I said, this question is for every, each and every one of you. Um, the theme today is mapping our country. How does your work help to shape our cultural land? And don't be humble here. I want to hear everything. <laughs> Diane Carmel Léger, je veux commencer par vous. Votre réflexion sur cette question. Oh mon Dieu. Euh, ben, pour moi, euh, j'habite un territoire appelé l'Acadie que vous ne trouverez pas sur les cartes. Mm -hmm. euh, L'Acadie, c'est une, anci une ancienne colonie, la première euh, européenne en Amérique du Nord. Euh, fondé sur les rives de la baie de Fondy, la baie française, par des Français. Et euh, ce territoire a changé de main plusieurs fois. Ça comprenait l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Et euh, les cultivateurs acadiens euh, étaient considérés comme des Français neutres. Ils ne prenaient pas de côté. Ils ne voulaient pas prendre des armes contre ni Français, ni Anglais, ni Mi'kmaq. Et voilà, euh, en 1755, on les a déportés. Et après le traité de Paris, euh, ils, ils sont revenus, mais c'était Nova Scotia. Alors, euh, mais aujourd'hui, on réfère toujours, <coughs> excusez-moi, euh, les provinces maritimes comme étant l'Acadie. On n'a pas oublié, parce qu'après la déportation des Acadiens, euh, c'était... Les Acadiens qui ont pu revenir, euh, ce peuple, on les a mis dans des petites communautés partout dans les provinces maritimes. Mm -hmm. Et euh, ils sont très euh, éparpillés, mais c'est des communautés qu'on on appelle ça l'Acadie, mm -hmm. où se trouvent les Acadiens dans les provinces maritimes de l'Atlantique. 
Et c'est une question, euh, moi, qui traverse votre œuvre aussi. Donc, comment euh, faire en oui. sorte que ce territoire de l'Acadie est présent dans votre œuvre? On va y revenir dans un instant, Diane, et je vous remercie pour oui. euh, d'avoir été la première oui. à casser la glace. Uh, Michael Kermy, okay, I want to hear your thoughts on this. How, um, how does your work help to shape the, the cultural land, especially from Newfoundland? It's an interesting, I, I did some graduate work before I, I wised up and dropped out um, <laughs> in English literature. And I did a lot of work on Canadian literature. Mm -hmm. And this will probably date me a little bit, but it, one of the big questions was, well, what is Canada? Is mm -hmm. there such a thing as a Canadian literature? And I think my opinion now is that is that there isn't such a thing as a Canadian literature. There are Canadian literatures mm -hmm. and that there isn't a map of Canada. There are maps of Canada and they're placed side by side and laid over top of one another. And what I, what is exciting to me is the, the beginning of an acceptance that that is how the world works. That mm -hmm. is what a country is. It's like a, Do you think it's like a marriage of, of pluralities. I'm sorry, I didn't want to interrupt you there. Do you think it's um, That's okay. specific to Canada? Or do you think other countries, even maybe all the countries, face that kind of, um, of, uh, of reflection, of thought? I think it's probably true of all countries. And mm -hmm. some countries are much better at uh, hiding that than others. Mm -hmm. Very you interesting. Know, I, think, I think we're seeing in the United States now, for example, I've always thought of the United States as a place that was... Where, where the illusion that there was such a thing as being an American, mm -hmm. uh, everybody accepted that. And, and then I think that we're seeing the cracks mm -hmm. in that now, there, you know, and that um, I think it's much more exciting to live in a country where you recognize how different everybody is and how different everybody's history is. Mm -hmm. Thank you, Michael. Uh, André, je veux aller à vous maintenant. Vous pensez que votre œuvre aide à façonner d'une quelconque façon le territoire canadien ou même juste votre territoire canadien, votre définition du territoire canadien? I think that's the better way of putting it. It's, um, it's a question that suggests that one is doing the work for other people to help them mm. discover the world or discover the country. And that doesn't seem to me to be part of my endeavor or part of my work. I think it starts in, because I was born in Trinidad, a lot of my work starts in trying to understand where I've ended up and what the country is. And so when I read Canadian literature, when I read um, my contemporaries, it's partly as a way to figure out what it is that I'm experiencing. For me, Canada is largely rural Ontario, and Ottawa and Toronto and the province of Ontario. I haven't really discovered the rest of it. And so I feel like I'm dependent on others to get some sort of sense of mm -hmm. what it is this terrain and territory actually is. It's a little bit like what Michael was saying. Everybody, it's, a, it's not just one Canadian li literature, but Canadian literatures and everybody or almost everything is intertwined. Do you feel that way? I do feel that way, and I thought Michael was right, but I do feel like the question sort of starts with the assumption that um, writing is about doing something for others. And I think mm -hmm. maybe for some mm -hmm. people it is, but it is actually primarily a doing something for myself, a, mm -hmm. a centering for myself. And so the question of Canadian identity is something that I'm learning about rather than emitting clues to, although mm -hmm. maybe inadvertently my work does suggest something of what Canada is, but that's an accident. It's not your your first intention? <laughs> not at all, okay. no. Okay, very interesting. <laughs> Thank you. Uh, Michel Tremblay, uh, c'est un peu à vous que je pensais quand je disais « soyez pas humble dans vos réponses » parce que j'ai peut-être l'impression <laughs> que vous vous, vous êtes à l'être. Mais comment est-ce que votre œuvre a marqué le territoire culturel, oui, du Canada, mais peut-être plus spécifiquement du Québec dans votre cas? Ben, moi, je pense que chaque écrivain, tous les écrivains sont universels. Mm. Je pense que c'est en, en étant pertinent dans ce qu'on... C'est en décrivant 
ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu ou ce qu'on voit les autres vivre dans son patelin, si vous voulez, mm -hmm. dans son localement, qu'on peut arriver à décrire euh, non seulement tout un pays, mais le monde entier, parce que les, euh, les, euh, les, les sociétés ont beau être différentes, les êtres humains sont, sont les mêmes euh, partout dans le monde. Donc, si on décrit bien ce qui nous entoure, ce qu'on connaît, on a des chances de s'adresser non seulement à tout un pays, mais euh, au monde entier. Mm -hmm. C'est un peu comme ce que André disait, c'est que ça part d'une intention personnelle, de ce qu'on observe autour Absolument. de nous, sans avoir des prétentions. Absolument, il y avait raison. On n'écrit jamais pour les autres, ouais. on écrit pour soi. Mm -hmm. on, est, on est la première personne qu'il faut séduire. <rire> et, et quand on est bon, quand on arrive à, à, bien, à bien se séduire, je suppose, <rire> il euh, y a des chances qu'on s'adresse à, à tout le monde, pas juste à notre pays, mais à tout le monde. Un, un texte n'est pas plus universel parce qu'il a été écrit à Paris qu'à Chibougamo. Mm -hmm. un, un texte est universel par sa qualité. Mm -hmm. <rire> Merci, Michel Tremblay. Uh, Eden Robinson, you're the last one. Uh, I don't know if you heard a little bit what everybody said, but where do you, where do you fit in all those uh, thoughts about mapping our country? <laughs> uh, I'm mapping a hyper-specific place and time. Mm -hmm. uh, Which I'm is? Specifically, I'm living in Kitimat Village, which is my father's reserve. Mm. Our traditional name for it was Tsumotsa, which means snag beach. And I, you know, like uh, Mr. Tremblay, I, I, this is my muse. Like, mm. I, <laughs> I it, it, it feeds a lot of my creativity, it feeds mm -hmm. uh, a lot of the thoughts that I have. Uh, My mother's community is Bella Bella, uh, Wagalisla, and I'm not as familiar with it, uh, but most of my mother's family is in East Vancouver. Okay. Uh, they moved there in the 70s. So those are the places where I tend to set my fiction. All right. Eden, I want to stay with you for this <laughs> other question. Do you think it's possible to do a mapping of Canada by cultural aspects, in other words, with something else than borders and territories? I, I think you can, and I think that is how Haisla people map their territories. Um, each of the specific places that the clans own have not so much borders, but the borders are made of stories. Mm -hmm. um, So the people who own the stories are the chiefs or the clans or the families. And when I think of borders, uh, I automatically turn to the like the, the stories that create our culture. Mm -hmm. Stories. If that makes sense. <laughs> yeah, it does. Stories before uh, landmarks. Mm -hmm. Yes. Yeah, absolutely. Or stories stories completely intertwined with landmarks. Mm -hmm. All right. Yeah, that makes more sense uh, than what I was saying. Uh, André, Alexis, <laughs> j'ai l'impression que ça peut résonner un peu chez vous euh, ce, que, ce que Eden vient de dire. Vous, vous l'avez mentionné, vous êtes né à Trinidad des Tobago. Vous avez étudié à Ottawa, puis vous, a, vous vivez à Toronto. Um, mm -hmm. Quel regard, vous, vous portez sur ce qui vous entoure et ce qui vous inspire? It's interesting because um, my first sense of uh, Canada was from Ottawa. Mm -hmm. And coming to Toronto when I did, uh, I had the impression of being in a foreign place, uh, figuring it out. And one of my novels, uh, the thing that I set off to answer in some way was uh, if I could never see Toronto again, What did I think would remain of it? And mm. so, what it was the was answer? A, uh, the lake, ah. Parkdale, um, King Street, uh, the graveyard at um, oh, what's it called? Mount Pleasant. There are certain things that you know in my dreams I would mm. come back to because they've marked me. I think Eden is very right that the stories are tied to the terrain. Uh, as much as they are about the terrain, it feels like 
there is a difference between myself as a Toronto writer or a writer in Toronto mm -hmm. and myself as a writer in Ottawa. If only because the political situation is different and there aren't as many embassies and ambassadors and sexual scandals of that nature in Toronto as they are. Well, they're different, but you know they're not politically oriented as they are in Ottawa. It's interesting, the precision that you just made. You said a Toronto's author, and then after you said, no, an author in Toronto. Mm. What is the difference? An author in Toronto is probably someone who still doesn't feel himself quite at ease in Toronto, who is still looking as if Toronto is foreign territory. Mm. I take it that some of my friends, uh, Catherine Bush, uh, and it's hard to think of writers who are born in Toronto and stay here, mm. they assume, I think, what Toronto is. And when they explore it, they explore it as a version of home. I don't think Toronto will ever mm. be a version of home for me. And so sure. I'll always have my antenna out, you know, looking. So um, I, I don't want to do some psychology here, but what does feel like home for you then? <laughs> Good question. <laughs> um, it used to be Ottawa and I used to be sure of it. Mm. And uh, lately I have abandoned the idea that um, I am a Trinidadian, even though there are things about Trinidad a uh, way of speaking a language, a sonic music thing that stay with me. But home, I guess, has become the exploration of the idea of home. Mm -hmm. It's in the looking for home that I find tr that I find traces of it. But I haven't actually come to one place. Thank you. Merci, André. Michel Tremblay, euh, vous avez parlé du fait qu'un qu bon écrivain est universel. Euh, on a l'impression que votre œuvre, quand même, est indissociable, par contre, de Montréal. Est-ce que, est que vous considérez que les lieux qui vous entourent vous inspirent, que Montréal vous inspire? Est-ce que j'ai raison de dire que votre œuvre est indissociable de Montréal? Oui, absolument. Je, je, je suis euh, un des chantres de, 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 <rire> de Montréal. C'est sûr que j'y suis né et je, je suppose que j'ai vécu mon enfance... Euh, de façon un peu, euh, <rire> un, peu un peu spéciale. Mm. J'ai beaucoup vécu mon enfance, disons, et mm. ça m'a beaucoup Pleinement. Mar marqué. Et j'y suis, suis revenu souvent. Et quitte à me répéter, je dirais que quand on écrit, pendant, pendant qu'on est en train euh, d'écrire, il ne faut surtout pas penser à qui va nous lire. Donc, euh, dans quel pays, dans quelle province, dans quel... Euh, ça, dans quelle ville, ça n'a absolument aucune espèce d'importance parce que si, en écrivant, on pense aux autres, euh, on risque de, de tomber dans, dans, dans le piège de plaire. Je pense ouais. qu'on n'écrit pas pour plaire, on, est, on écrit parce qu'on on a la prétention d'avoir des choses à dire, mais euh, il ne faut pas vouloir plaire pendant qu'on écrit, donc il ne faut pas vouloir décrire tout le monde. On décrit ce qu'on a à décrire, on dit ce qu'on a à dire, et si après les autres comprennent et aiment, tant mieux. Mais je comprends que ce qui vous a le plus inspiré, puis ce qui continue de le faire pour avoir cette, ma cette ville, plume oui, authentique, oui, oui. c'est ce qui vous a entouré, mais est-ce que c'était spécifiquement Montréal? Est-ce que Montréal a été votre muse? Oui, oui, absolument, c'est ma ville. J'y suis né, euh, j'ai vécu une grande partie de, de ma vie, je l'aime profondément, et j'ai décidé à un moment donné de consacrer ce que j'allais écrire toute ma vie euh, à décrire les ouvriers, à décrire le, le, le ouais. milieu ouvrier, ce que j'ai vécu, euh, son, sa façon, la, la façon que ce milieu-là a changé au, euh, au, courant de, au courant des années. Et euh, un peu, je ne veux pas me comparé à qui que ce soit, mais un peu comme Tennessee Williams a fait avec euh, la Nouvelle-Orléans ou euh, euh, Marius Fanny et César euh, ouais. de Marcel Pagnol. Il y, a, il y a des auteurs comme ça partout dans le monde qui se consacrent à une ville et qui essaient à, à travers cette, leur description de cette ville-là de s'adresser ouais. à tout le monde. Oui, c'est ça. C est, c est... Même si vous vous êtes inspiré de ce qui vous entourait, euh, si vous aviez grandi à Chibougamau ou à Toronto ou à Vancouver, ça n'aurait pas été la même littérature. Ça n'a aucune espèce d'importance si... Euh, vous pensez? Si, euh, je dis souvent, par exemple, que Tchékov n'était pas universel parce qu'il était né en Russie. 
Mmh. Il était universel parce qu'il a su euh, trouver le sens de son peuple mmh. et, le, et, et décrire son peuple de façon à ce que tout le monde dans le monde puisse s'identifier à ces personnages. Ouais. C'est ça l'universalité, c'est pas l'endroit. Merci, euh, Michel. Comme, euh, comme je l'ai dit souvent, oui. euh, le, le, un, un mauvais écrivain français n'est pas universel. <rire> c'est pas parce que c'est écrit en France que c'est forcément bon puis que ça parle à tout Exactement, le monde, c'est ça? Exactement, <rire> que c'est automatiquement universel. Non, puis je pense que aussi on a la preuve peut-être dans ce panel d'avoir des perspectives tellement différentes, d'avoir des auteurs, des autrices canadiens, canadiennes, mais d'avoir accès à cette universalité-là. C'est pas juste la France qui a, qui a le monopole non, non, là, de la bonne littérature. <rire> Ce n'est pas les grandes voix de la littérature qui, euh, qui, qui sont automatiquement universelles. Oui, oui, c'est vrai. Merci de le rappeler, euh, Michel Tremblay. Um, Michael Crummy, um, I'm coming back to you now. You live in Newfoundland. Uh, how does your, your island life tint your perspective on Canada uh, in your work? Uh, that's... Uh... I mean, I guess in many ways, I'm not writing about Canada at all when I'm mm. writing about in my in my books. Um, uh, Newfoundland, because it's an island, is uh, and because it's very new to Canada, uh, it only became part of Canada in 1949. It had a yeah. long history of being a separate entity. Um, it it's in many ways unlike anywhere else in the country, and. Uh, and I feel like I was made by that place that that is something that is part of Canada, but is different from most of the rest of it. Mm -hmm. So what I'm writing about, really, and I, this goes back a little bit to what Andre was saying about uh, I'm not writing to explain Newfoundland to anybody else. I'm writing to explain Newfoundland to myself mm. um, to try to try to understand if this is the place that made me, then I have to understand this place to know who I am. Um, And I and I think the the connection to Canada for me, what I love about the connection to Canada is that people it, it over the last 20, 25 years, people all across the country have taken up my books because they think this these stories are part of my story. Mm. Even even if I've never been there, even if I know nothing about the place. Mm -hmm. And that's part of what I love about reading stories from other Canadian writers in places and from uh, cultures that I have had no experience of. I have decided, we have decided as a group, this is part of our story. And, uh, and in order for us to know our country, we need to read those stories and know them. And I think that's part of the, uh, it's not the role of the writer to do that, but that's part of what literature does for us. Mm -hmm, absolutely. Is, is to make those things available to us. Um, Michel Tremblay, uh, voulez-vous rajouter quelque chose? En quoi ça résonne chez vous? Uh... C'est juste qu'on n'a pas la prétention de vouloir décrire un pays ouais. au complet, mais on, on le fait si les autres aiment ce qu'on fait. Mm -hmm, mm -hmm. I would like to say something, though, Yes, André. Um, oui. I think one of the ways, if you travel, that you kind of recognize something of what is Canadian is by the complete lack of interest that other people have in, as soon as you say the word Canada. Um, they, Are you saying we're, we're, we're boring? <laughs> oh, yeah. Uh, I think of Canadians as being the ones who are interested in Canada, and that's maybe it. I, 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 okay, that's very interesting what you're saying. I don't know how to receive this, um, but I like to think of ourselves as underdogs. Like people will think we're boring and then we show our literature or we show what we're made of or conversations we can have. And then suddenly we're so interesting. What do you think? That's, that's the best case scenario. That's the best that case scenario. That sort of feels scenario. like a, you've taken ecstasy and everybody seems to be interested in you. I think that's really worked that way. 
very interesting for German people watching this and being like, you know what? I was planning on going down to Canada, but maybe I won't. <laughs> Come to us. We're very lovely people. <laughs> Read our literature. Come and see what we have to offer all across the country. <laughs> this is what I like to say. But Andre, I know what you're meaning. It's 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 very uh, it's um, an interesting perspective. Um, perspective. Well, and and. and uh, it in the United States, they like us individually, but it's yeah, true yeah, that yeah. they don't like. Uh-huh. They they laugh. Uh, they laugh about the, the. I remember in the New York Times at once. Uh, once uh, there was um, a review of a Canadian play, and the title in the New York Times was "Another Sad Little Melodrama from Up oh. North." <laughs> so <laughs> you already know what. What the critic uh, thinks okay, about sorry. about Canadian theater? Uh, that's well, very there's funny. something else that's Please. so interesting about this, in that uh, when you're when you're elsewhere, you really do get a sense of 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 the Canadian. So I was in London, England, when Pierre Elliott Trudeau died, and I was looking for someone who knew what the death of Pierre mm. Elliott Trudeau meant, and I went into a bar in um, in Soho. And uh, it was called the Maple Leaf, and I think it was supposed to be a Canadian bar. But the British couldn't tell the difference between Canadians and Australians. They'd hired a bunch of Australians to be there, and nobody (laughs) did know. And I felt profoundly alone in this place called the Maple Leaf Bar. So it was just like the Commonwealth. That was the big country. (laughs) Yeah. <laughs> Great. That's fantastic. Eden, I hear you laugh. Is it just because you think it's funny or you think it's funny because you recognize <laughs> what you think about, you know, you think that what André is saying is truthful? I think what André is saying is very truthful. <laughs> How so? I, I, think the, I think the impression of Canada most people have is the Americans boring cousin Mm. Um, and (laughs) so they're always surprised when our literature turns out to be um, uh, so uh, bizarre (laughs) Mm. like it's 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 wonderful and unique but it, it takes turns that you would not Mm. It's funny because I feel with with what you are all saying, I feel like we have to, you know, uh, struggle with the what we project as Canadian in the world, but also with <laughs> small communities here in Canada project also. And I'm thinking about what Zian you were saying at the beginning, and I'm gonna switch in French here to ask my question. But Zian vous disiez que sur sur une carte on retrouve pas l'Acadie, c'est pas délimité. Euh, faut donc se battre pour euh, pour parler de cette représentation là. Euh, on va trouver des provinces, des villes qui sont associées à l'Acadie, mais pas l'Acadie en tant que telle. Alors, pourtant votre œuvre, vous, elle, elle parle de l'Acadie, de son histoire, de sa beauté, de ses personnages. Comment alors est-ce qu'on peut rendre compte d'un territoire qui n'existe pas dans vos œuvres, par exemple ben, c'est, c'est, c'est drôle. J'ai écouté tout ça que les autres ont dit. Puis je me reconnaissais, tu sais, comme l'affaire Underdog, mais il y a du pouvoir là-dedans. <rire> Parce que les Underdogs observent beaucoup. Puis euh, une des choses, on, on, c'est pour ça même que j'ai commencé à expliquer c'est où l'Acadie, au lieu de répondre à ta question. <rire> Parce mm-hmm. que on ne sait pas que c'est un Acadien. Au Canada, pour longtemps, j'étais toujours à expliquer. Puis finalement, j'étais fatiguée d'expliquer, j'ai pensé que j'allais écrire un livre. Puis mon premier livre, en revenant à ta première question, c'était la butte à pétard, le nom de mon village, avant la déportation des Acadiens. Puis je ne voulais pas de parler de underdog, je voulais parler de la résistance des Acadiens. Parce qu'il y a 2000 Acadiens qui n'ont jamais quitté, qui ont résisté, c'était mes ancêtres, qui sont cachés derrière la butte à pétard. Mm. Et ce livre-là, on m'a dit, oh, c'est trop régional. J'ai même écrit en anglais. It's too regional. They know one's going to buy that. But La Butte à Pétard, mon premier livre, continue de publier, édité depuis 32 ans. Mm. Et le reste du Canada, comme Michael Cramie a dit, est intéressé à l'histoire des Acadiens. Alors, tous les éditeurs qui m'ont dit, oh, personne ne sera intéressé. 
<rire> sauf, moi, j'ai pensé moi aussi, sauf les Acadiens, mais c'est pas le cas du tout. Mm -hmm. Et c'est pas le cas de, jusqu'à présent, mon, en, en Allemagne, l'histoire des Acadiens, c'est pas toujours l'histoire des Acadiens, c'est mes livres qui sont inspirés de mon village, et au moins neuf livres qui se passent dans mon village, mm -hmm. les gens sont intéressés. Les Canadiens, vous voyez, on a tout rythme humain. On n'a pas des grosses têtes. <laughs> We're, a lot of us are self-deprecating. <laughs> But that's good. We don't mm -hmm. take ourselves too seriously. And mm. uh, I, I think that's something to consider. That's, that's a good trait <laughs> in my mind. Um, so, uh, je suis, c'est ça. Mon, mon endroit qui m'inspire, c'est mon village. Mm -hmm. Et j'ai vécu dans les sur la côte ouest pendant 20 ans, dans la maison à Emily Carr, à wow. Victoria. C'était beau, c'était tellement beau, ça inspirait des histoires, mais mon cœur était dans mon village. Et je porte mon village partout où je vais. Puis, c'est vrai, ce que M. Tremblay a dit, c'est universel. Moi, quand j'écris mon village dans ma langue acadienne, ça me donne confiance. Mm -hmm. Et je, je me réjouis à tous les jours que les gens au Canada et ailleurs sont intéressés. Parce que l'histoire des Acadiens, c'est des histoires des réfugiés et des survivants. Et je pense qu'on a de quoi à offrir au grand mosaïque canadien et mm -hmm. peut-être ailleurs aussi. Merci, Diane. Um, en terminant, real quick, I want to talk about the vocabulary or the language that we use in our literature in Canada because, uh, as people have uh, noticed by now, we speak English, we speak French, and and we have our own dialects, our way our way of, of speaking. Is do you think, Eden? Maybe a word on this. Do you think um, how much this vocabulary or the language that we use um, is influenced? by the territory that we're on and how does it influence our your work <laughs> i the 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 language of uh of you know my parents is intimately tied with the location mm -hmm. like there are you know The, the names that we have for the mountains, the names that we have for the rivers, the names that we have for the plants and the animals are all very specific and they very strongly influence the way I think of my writing mm -hmm. uh, because I interpret the world through, uh, through the language and the stories. And there are, there are some words that, you know, they're, there is no English or French mm -hmm. equivalent. They're so specifically Heisla and Heltzik. So I find the translation quite difficult uh, because I wonder about my own understanding. Mm -hmm. I wonder if I've interpreted things right. So I have all these doubts and it's at the moment, it's a little lonely because I'm uh, the only novelist here doing it. Uh, but my sister is writing screenplays now, so it, it's quite validating to see mm. her struggle. <laughs> <laughs> You're not alone. <laughs> it's like, okay, it's not just I thought you were going to say it's quite validating to see that someone else is sharing our culture and our language, and you're just like, it's just validating that I'm not alone in this. <laughs> Great. You know what? That's well, perfect for what you said. <laughs> Thank you so much. Je sais que c'est la même. <rire> je sais que c'est la même chose un peu en Acadie aussi, Diane. Et je pense que vous l'avez bien. Je voulais le, le rementionner, mais je vous en avais bien parlé aussi. C'est ce qui va mettre fin à notre entretien, à notre panel aujourd'hui. It's already the end of this uh, very large conversation. I want to thank you all for your time and your thoughts on this. It, it was a very uh, large subject. Thank you for. Uh, Uh, sharing all your thoughts with us. Uh, j'espère uh, au, au public allemand, j'espère qu'on vous a fait découvrir notre, notre pays autrement que par ses frontières, que par ses territoires, mais plutôt par sa culture. Comme vous avez pu voir, notre culture, elle est riche, elle est diversifiée, elle est différente, uh, elle est unique aussi. Alors, merci beaucoup. 
Thank you so much. Uh, André Alexis, Diane Carmel Légère, Michael Crummy, Eden Robinson, Michel Tremblay. Thank you very much. Merci beaucoup. Arvid Erzen. Je m'appelle Eugénie Lépine-Londo. Au plaisir. Au revoir. <laughs>